everyone and welcome to the video. Nama saya Lefel. Now kita akan terus masuk dekat dalam video which is about hypercarry meta because orang asyik tertanya hypercarry meta still boleh pakai ke? Right? And orang tanya disebabkan perubahan dekat 5 mask or basically mask in general. Okay so ini I akan bagi a quick rundown of apa terjadi dengan mask dekat dalam Mobile Legends which is the wooden mask. Okay, so the wooden mask sebelum ni, okay, sebelum ni you boleh passively dapat gold dan dapat experience setiap 4 saat. Okay, 4 saat berlalu you dapat gold. 4 saat berlalu you dapat experience. Tapi sekarang yang dia kena nerfkan is benda tu hilang. Bila you pakai mask, you cuma dapat 15 movement speed. Lepas tu, bila you dapat assist, you ada 5% extra gold dengan experience. Itu saja. Okay? Dia punya bonus adalah sesiapa yang nombor 5 dekat dalam you punya team, dia akan dapat 20 gold dengan experience extra setiap 4 saat. Tetapi itu hanyalah untuk orang yang gold paling sikit. Tak semua orang akan dapat gold paling sikit tu sebab paling sikit maksudnya seorang je akan dapat. Now, does that mean 5 mas dah tak boleh function? Yes. 5 mas dah kurang function. Apa yang function adalah bila you dapat assist, you dapat extra gold dengan experience and that's just it. Okay. The other thing is you dapat 15 movement speed up. Okay. Kalau 5% assist, 5% extra gold dengan experience bila you dapat assist, kalau you rasa itu benda yang bagus untuk you, then you boleh ambil 5 mas. No problem. Cuma dia tak sama macam sebelum ni. Yang mana bila 4 saat berlalu, you akan dapat gold dengan you akan dapat experience. Okay. So, sekarang ni kita tengah tengok dekat patch notes. Untuk betul-betul nampak dia punya situation dekat sini. Okay. So, Munton dah explain purpose of roaming item adalah untuk sesiapa yang nombor 5 ataupun sesiapa yang gold dia sikit you boleh dapat gold dengan experience dengan senang tetapi disebabkan ramai orang pakai mask mid laner pakai off laner pakai marksman pakai semua orang pakai benda tu dah dijadikan sebagai abuse untuk you naikkan you punya level dengan you punya farm dengan cepat so benda tu dah tak ada so kalau kita tengok dekat sini unit passive remove the effect of gaining gold dengan experience every 4 seconds tetapi sebagai satu benda yang yang baik sikit untuk bagi balik dekat kita orang adalah the total cost of you nak siapkan item tu reduce dengan 150. Benda tu bagus disebabkan courage mask satu item yang bagus yang boleh tolong you punya team fight disebabkan dia bagi you extra stats. Shadow mask bagus sebab dia bagi invisible sebab dia bagi invisibility jadi you nak gank senang, you nak tangkap sesiapa semua senang. And bila you naikkan level mask, you punya percentage gold dengan experience akan naik bila you dapat assist. So, benda ni memang bagus untuk tank dengan support yang nak siapkan dia punya support items. Contohnya macam Kaja, dia nak siapkan dia punya shadow mask. Mana-mana tank yang suka pakai courage mask, semuanya bagus. Hyper carry meta, masih wujud ke tak? I selalu cakap ni time I punya stream and sampai sekarang I akan cakap. Selagi ada red buff, dengan selagi ada blue buff, Hyper carry meta akan sentiasa wujud disebabkan blue buff bagi passive lain, red buff bagi passive lain. Bila dua-dua buff ni pergi dekat satu hero, dia punya advantage adalah besar disebabkan blue buff bagi sustain dengan kurangkan cooldown, kurangkan mana yang digunakan and setiap kali you kill minion, jungle dan juga hero, you akan dapat balik sedikit HP. Red buff dia akan bagi you damage dan juga slow. Dua-dua passive ni bagi dekat satu hero, satu hero tu akan jadi sangat-sangat kuat. Okay, disebabkan dua buff ni wujudnya hyper carry meta. Tak semestinya pasal lima roaming punya mask. Tetapi lima roaming punya mask, apa yang dia buat dekat dalam game adalah orang boleh abaikan farm minion, orang boleh abaikan farm jungle dan biar hyper carry fokus untuk dapatkan semua tu. Manakala orang just jalan-jalan kejar cuba dapatkan kill. Benda tu dah tak boleh buat disebabkan you jalan-jalan, you tak farm. Lama-lama you akan belakang dari segi gold dan juga experience. Saya ada nampak yang orang cerita yang oh saya nampak team ni buat masih boleh. Saya nampak team ni buat masih boleh. The teams yang you tengok buat adalah pro teams macam team Bigatron Alpha daripada MPL Indonesia. Ada tengok daripada team Bosku dan sebagainya. So team-team ni semua Memang orang kuat. Orang pakai meta apa pun akan nampak nampak solid, okay? So, dia punya persoalannya adalah 
disebabkan hyper carry meta masih wujud Adakah gameplay akan sama? Adakah gameplay akan masih annoying? Jawapan dia tak disebabkan hyper carry meta masih wujud tetapi You tak boleh buat cara yang sama macam sebelum ni You tak boleh nak tiga orang dekat mid Seorang marksman, seorang tank, seorang support Lepas tu you just jalan-jalan cari kill Bila dah minit keempat, you dah 8 kill You dah legendary and then you dah dapat 2 item And then you dah boleh start bunuh semua orang and end the game Benda tu you dah tak boleh buat disebabkan Nanti ramai orang akan miskin Lagi-lagi you punya tank dengan you punya support And kenapa benda ni agak sedih kalau you punya tank Tak cukup item adalah dia tak boleh nak jadi frontliner untuk punya team Dia nak open map tak boleh Dia nak start team fight tak boleh Semua tu tak boleh Dia ada extra gold dengan dengan experience Dengan dapatkan assist Dengan semua kill yang you dah dapat Tetapi itu hanyalah 5% So kalau masih nak teruskan Sesiapa yang pakai roaming item Dinasihatkan untuk siapkan punya roaming item dengan cepat Supaya ada 15% increase 50% Goal dengan experience increase adalah increase yang bagus So, kalau nak tambah dekat situ Ok, no problem Now, dari segi rotation Rotation akan banyak berubah Rotation saya sendiri tak boleh nak bagi apa-apa Suggestion kerana saya sendiri belum ada banyak time untuk testkan benda ni Disebabkan pilihan hero akan berubah Bila you nak ambil buff Bila you nak clear lane Semua benda tu akan berubah Ok Benda kecil macam tu Just hilangkan satu passive Boleh ubah suai satu game Buat masa sekarang ni Saya sarankan untuk pakai Dua mas sahaja Seorang tank Seorang support Mid lane tank dia akan untung Kerana bila dia dapat assist Bila dia tolong mid lane dia dapatkan kill Dia senang dapat goal dan senang dapat experience Lagi suatu tank ataupun support Yang berada dekat bottom lane menjaga marksman Dia akan dapat gol setiap 4 saat kerana dia punya gol tu kurang Jadi dia boleh lambatkan dia punya proses untuk siapkan dia punya roaming item Dia boleh fokus dekat dia punya core item untuk sama ada kekerasan ataupun utility So dekat sini yang I nak showkan semua orang Hyper carry meta masih wujud Selagi ada red buff, selagi ada blue buff Hyper carry meta masih wujud Adakah meta marksman bersama dengan 4 orang Tank dan support wujud? Tidak Disebabkan orang lain pun perlukan farm Disebabkan roaming item dah kena nerf Diorang pakai hero-hero tank dan support Diorang akan lambat dapat diorang punya level Diorang akan lambat dapat goal Dan lambat dapatkan item So, bila kita cerita pasal pemilihan hero Semuanya akan berubah Dah tak ada dapat tank, part support Dan satu marksman So, itu perubahan pertama Perubahan kedua Diorang punya rotation Early game tetap kuat Tetapi dorang punya cara farming ataupun cara ganking akan berubah So sekarang ni I akan endkan video ni Untuk cakap yang Claw dengan carry dah kena nerf Yes, I personally tak rasa beza sangat I rasa dorang masih kuat Demon Hunter dah kena nerf Tetapi I rasa dia still useful Tapi disebabkan mereka dah kena nerf Satu tank mungkin akan start relevant balik Iaitu Baxia Baxia dia punya passive sangat-sangat bagus Untuk lawangan hero DPS dan juga hero lifesteal Lifesteal punya mekanik Anti-lifesteal punya mekanik Benda tu dah diubah suai sikit dekat dalam patch ni Jadi Satu yang saya boleh cakap Baxia akan jadi satu hero keutamaan Kalau saya salah it's okay Sebab ini adalah hari pertama kita orang punya patch notes Saya tak readykan banyak material Untuk present dekat korang Ini lebih kepada aku just cakap-cakap Disebabkan ramai orang tanya saya time live stream And saya memang ada niat untuk buat satu YouTube video Untuk ter terangkan benda ni Tetapi macam mana pun Hyper carry meta masih hidup Cara yang dilakukannya berbeza Selection hero akan berbeza Kita dah tak akan nampak 4 support, 4 tank Dan satu marksman lagi So bagi saya masa sedikit untuk testing Untuk tengok apa hero yang Yang akan jadi meta sekarang Hero apa yang dah keluar daripada meta And apa rotation yang bagus Sebab semua benda ni akan mengambil masa dan perlukan research So terima kasih untuk tengok video ni Video ni I just record bila I dah habis live stream I masih penat sikit tetapi I nak, I nak buat video juga uh, thank you everyone for watching Jangan lupa untuk like dengan komen Apa pendapat you dan sebagainya Mungkin kita boleh berbual dekat bagian komen Dan jangan lupa untuk subscribe Dan support I punya channel Dengan share video ni dengan kawan-kawan korang Thank you very much Until the next video Bye-bye